Hey everyone, how are you doing today? Hope you are doing great and ready for today's lesson. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و برای درس امروز آماده باشید. تا حالا شده فکر کنید با خودتون که ای کاش اینو داشتم، ای کاش الان اونجا بودم، ای کاش 20 سالم بود، ای کاش الان پارسال بود، ای کاش نمیدونم، ای کاش و ای کاش های فراوون. So, how to talk about these wishes in English? In this session, we are going to learn how to use wish. So, let's get started. کلمه wish هم اسم هست هم فعل هست. اگر به معنی اسم به کار ببریم به معنی آرزو میتونه باشه. مثلا یکی میاد میگه close your eyes and make a wish یعنی یه آرزو کن make a wish collocationش هم make a wish هست یا مثلا میخواین شم تولدتون رو فوت کنین دوستاتون میگن make a wish یه آرزو کن ولی خود wish به عنوان فعل اگر به کار بره هم به معنی آرزو کردنه همین که معنی که دلتون یه چیزی رو میخواد میخواهید زمانی که ما میخوایم wish رو به کار ببریم نکته دستوریش این هست که برای هر زمانی که میخوایم به کار ببریم فعل بعد از ویش رو باید یه زمان عقبتر بیاریم یعنی چی؟ To talk about our wishes about the present and future we use wish plus simple past or past simple زمانی که ما میخوایم یه چیز رو در زمان حال در موردش صحبت کنیم که ای کاش اینجوری بود ای کاش اونجوری بود یا در زمان آینده ولی ساختار جملهمون چی هست؟ آرزومون مال الانه یا مال آینده است. اما ساختار wish به اضافه simple past هست. So when we want something to be different, something now to be different and in a different situation or different position, we use wish plus simple past. For example, I wish I spoke Spanish. یعنی اینکه میخوام که یا اینجا اینجا میتونیم بگیم که به جای اینکه بگیم آی ویش یا دلم میخواست یا اینکه بگیم ای کاش میتونیم با این معنی هم به کار ببریم توی ترجمه ای کاش اسپانیایی صحبت میکردم it means I don't speak Spanish ولی ای کاش میتونستم ای کاش صحبت میکردم I wish I were on a beach ای کاش توی ساحل بودم but now I'm in the office I wish I had a big car ای کاش که یه ماشین بزرگ داشتم but I have a small car or I don't have a car at all when we want to talk about a situation to be different uh, at the present moment we use wish plus past continuous میخوایم یه چیزی در همین لحظه یه حال متفاوت باشه یا تغییر پیدا کنه past continuous رو بعد از wish به کار میبریم یعنی چی؟ I wish I were lying on a beach now. یعنی ای کاش آرزو می‌کنم که کاش که الان کنار توی ساحل دراز کشیده بودم. But I'm teaching now. I'm not lying on a beach. Or I wish it weren't raining. ای کاش الان بارون نمی‌اومد. But it is raining now. خب نکته‌ای که داریم چی هست شاید تا الان متوجه شده باشید. تو این جمله گفتم I wish I were و اینجا گفتم I wish it weren't خب میدونیم که I با was میاد I was یا it was it was raining it wasn't raining I was at the beach I was in the office یادتون باشه که در standard English یعنی انگلیسی درست دستوری در جملاتی که wish به کار میبریم بعد از I و It هم ما where به کار میبریم. یعنی was به کار نمیره. But it is in common usage. In spoken English, they use it was. For example, I wish I was on a beach or I wish it wasn't raining. پس در محاوره ممکنه که I was و it was رو بشنوید اما استاندارد و دستوری به لحاظ دستوری درستتر هست که بگیم I wish I were یا I wish it were یا it weren't. خب دفتر پاک میکنم براتون و wish about past tense رو بنویسم با من همراه باشید To talk about our wishes in the past we use wish plus past perfect to express a regret 
or that we want something in the past to be different. خب برای اینکه در مورد تأسفمون پشیمونیمون در مورد کاری که گذشته انجام شده یا یک موقعیتی که تو گذشته اتفاق افتاده یا نه صحبت کنیم از wish و past perfect استفاده میکنیم دقت کنید در مورد گذشته میخوایم حرف بزنیم ولی یه زمان میریم عقبتر و از past perfect استفاده میکنیم به چه صورت به مثال ها نگاه کنیم I wish I hadn't eaten a lot It means I ate a lot and now I regret it. I feel sorry about it. I wish I hadn't eaten a lot. A kosh ziyad nakhurde budam. Or I wish I had studied harder at school. I wish I had studied harder at school. I didn't study enough at school. A kosh ke tu madrasa bishtar dars khunde budam ya bishtar dars mi khundam vali nakhundam va be har illati hala pass nakardam muaffaq nashadam va ghair. We can wish plus would plus base form of the verb to talk about impatience, annoyance or dissatisfaction of a present situation. ما از این ساختار میتونیم استفاده کنیم برای اینکه در مورد یک نارضایتی ناخوشنودی یا کاری که الان داره چیزی که الان داره اتفاق میفته و ما دیگه نمیتونیم تحملش کنیم یا داریم ازش آزار میبینیم آزرده میشیم صحبت کنیم به این سه تا مثال توجه کنید I wish you would stop smoking wish داریم would داریم و base form of the verb I wish you would stop smoking it means you are smoking now and it is annoying me ای کاش که سیگار کشیدن رو چکار میکردی؟ بس میکردی یعنی دیگه سیگار نمیکشیدی It means that you are now you are smoking. الان داره یکی سیگار میکشه و ما بهش این حرفا میزنیم. یعنی این عمل سیگار کشیدن اون الان داره باعث آزار ما میشه. I wish it would stop raining. I'm impatient because it is raining and I want to go out. تمام تمام شده. میخوام برم بیرون ولی داره بارون میاد. میگم ای کاش بارون بر میومد. I wish it would stop raining. Or I wish she'd be quiet. In she'd be any she would be quiet. She's talking a lot, she's talkative, she's speaking a lot, and her speaking is annoying me. I'm annoyed. یعنی که اکاش که اون ساکت می شد دیگه خیلی داره حرف می زنه و این منو عذیت هم داره می کنه. خب، تختر پاک کنم و یک کاربرد دیگه ویش رو هم براتون بنویسم. We can use wish plus infinitive. Infinitive یعنی مستری که تو داره. Or wish plus object plus infinitive to mean want, but in formal situation. Pass. اگر از wish به اضافه مصدر یا wish و یه مفعولی به اضافه مصدر استفاده کنیم معنی want میده ولی در موقعیت های رسمی به جان که بگیم I want میتونیم از این ساختار استفاده کنیم. به این سه تا مثال دقت کنید. I wish to leave now. به جان که بگید حالا جایی هستید و میخواید برید و موقعیت هم رسمی یه جلسه ای هستید مثلا نمیگید I want to leave now I wish to leave now it means I want to leave now or I wish to speak to your supervisor please it means I want to speak to your supervisor یعنی که میخوام با سرپرست با مسئول تو صحبت کنم I do not wish my name to appear on the list خب این آبجکتی که اینجا گفتیم همین my name هست I do not wish my name to appear on the list It means I don't want my name to be on the list. دل نمیخوام که اسمم توی لیست بیاد. Appear به معنی ظاهر شدن و ایناست ولی این ظاهر شدن پدیدار شدن آشکار شدن. اینجا یعنی اومدن توی لیست نمیخوام اسمم توی لیست باشه نمیخوام اسمم توی لیست بیاد. خب پس این هم از کاربرد رسمی wish. Remember there are some fixed expressions we can use wish in fixed expressions like this I or we wish you زمانی که میخوایم برای تولد کسی برای شروع زندگی کسی برای سال نو و غیره آرزوی خوبی برای کسی بکنیم از این اصطلاح ثابت استفاده میکنیم و بعد آرزومون I or we wish you a happy birthday یعنی برای آرزوی تولد خوب میکنم تولد مبارک باشه یا I or we wish you good luck in your new job برات در کار جدید آرزوی خوششانسی میکنیم یا میکنم پس این هم fixed expression که با wish میتونیم به کار ببریم و برای کسی چیز خوبی رو آرزو کنیم I wish you good luck in your English lessons
So this was today's lesson. I wish you a good day. I wish you good health. I wish you wealth. And I wish you to have whatever you want in your life. خب امیدوارم که به هر چی که دوست دارید در زندگیتون برسید و براتون آ بهترین آرزوها رو دارم و آرزوهای بسیار خوب. So until next session, take good care of you and goodbye.